Беседа на утренней прогулке с Его Божественной Милостью Аче Бхактивиданта с Вами, Прабхупады. 4 декабря 1973 года в Лос-Анджелесе. Кто может отрицать то, что Кришна говорит, что есть нечто, вечное, находящееся в теле, что пронизывает его своим сознанием? Что же это такое, пронизывающее сознание? Если вы мне покажете, то я признаю вас, ученым. Они скажут, ну как мы тогда можем поверить в Кришну? Нет, нет, это не вопрос веры, это вопрос факта. Есть то, что распространяет сознание в теле. И это вечно. Это не вопрос веры, это факт. Покажите мне, где этот факт. Они скажут, что это биохимические реакции. Биохимические. Вы негодяй, вы не сможете этого сделать. Вы негодяй, просто говорите, но вы не можете этого на практике сделать. Вот на что мы жалуемся, поэтому вы мошенник. Вы говорите о том, на что вы не способны. Поэтому они просто обманывают людей. А мы, люди в сознании Кришны, мы хотим прекратить этот обман. Они скажут, что мы тоже не можем доказать, что душа вечна. Нет, есть доказательства, есть. Нечто. Мы признаем это, но вы не признаете. Есть много всего. Вы не видите, но тем не менее вы принимаете многое из того, что вы не видите. Например, без отца не может быть сына. Но вы не видели, допустим, своего отца. Однако мать говорит, вот твой отец. И вам приходится это принимать, признавать. Это факт. Но они могут сами получить опыт, когда станут отцами. Они могут стать отцами сами. Как это возможно? Как можно без сына стать отцом? Нет. Этот пример входит в сферу их опыта, потому что они также могут быть отцом. Нет. Это не ваш опыт, это опыт старших, в частности матери. Это не ваш опыт. Вы не можете сказать, что вы знаете по опыту, что это ваш отец. Только мать может сказать. Нет. Например, у меня есть отец, и я могу это понять. Нет, вы можете это понять. Сознание проистекает из души. Вы должны понять, что есть нечто, обладающее сознанием. И вы не можете этого отрицать, но они скажут, что это результат биохимического развития. Нет, ну тогда замените сознание при помощи биохимических соединений. Вы не сможете. Поскольку они говорят, мы не можем это сделать пока. Нет, нет, вы не сможете, поэтому вы негодяи. Вы только несете чепуху, а сделать не можете. Еще 200 лет назад они не умели летать. Мы не хотим ждать 200 лет, мы хотим сейчас. Мы не хотим получать пустой чек от негодяев. Чек, который они оплатят в будущем. Мы в это не верим. У нас должны быть реальные наличные. И тогда они действительно признают, что их чувства... Они захотят увидеть душу. Они хотят увидеть душу как вечную. Пропада, на самом деле это знание настолько абсолютно. В Бхагавадгите сказано про Тякшава Гамам Дхармьям. Вы можете почувствовать это на собственном опыте. Просто практикуя бхакти, вы можете увидеть, как происходит ваше очищение. И на самом деле разум приходит от Кришны. Если человек действительно искренний, тогда Кришна даст ему разум. Да, душа существует, и я действительно сверхдуша. Разум несовершенный. Нет. Чувство несовершенно, но источник знания не является несовершенным. Я не могу ставить эксперименты, чтобы понять, кто мой отец, но источник, благодаря которому я это понимаю, совершенен. Другими словами, они получают подтверждение из сердца, они получают удовлетворение, да, Кришна Бог, если они искренне. Да, если они искренне, это Будха. Другие, те, что негодяи, не могут понять это. Они скажут, что вы искренние глупцы с промытыми мозгами. С промытыми мозгами? Почему? Это факты. Но мы, тем не менее, имеем некую основу. Если вы не можете ответить, вы просто обманщики, ученые. Мы говорим, что должно быть нечто, пронизывающее сознанием все тело. Как можно это отрицать? 
Это не промывание мозгов. Должно быть что-то. Если вы ученый, отыщите то, что пронизывает сознание. Да. Что это, пронизывающее сознание? Если они говорят, что это химические элементы, но не могут этого сделать, да, возьмите химические вещества. Например, я отправил в ремонт свою машину, которая перестала ездить. Они знают, как сделать так, чтобы она поехала. Они знают. Поэтому я говорю, если вы не знаете, тогда вы несете чушь. Вы ничего не знаете. И если их загоняют в угол, они говорят, ну, в будущем мы узнаем. Что это такое? Опять чек, оплаченный в будущем, который не имеет ценности никакой. Неужели кто-то возьмет такой чек? Допустим, вы даете мне такой чек, который будет оплачен в будущем. Что это за чушь? Это все глупость в будущем. Не надо никакого будущего, сэр. Сразу, прямо сейчас. Платите наличными. Это обман, да, это обман. Но они скажут, вы тоже не можете этого нам показать? Нет, я могу. Я скажу, что должно быть нечто. Мы говорим, это душа. А они говорят, что бы ни было, я говорю, что это нечто. Отыщите это. Я не говорю, что это душа или материя или еще что-нибудь. Нечто. Они говорят, что они видят. Это обман. Отыщите же сейчас, я признаю их учеными. Платите наличными, сэр, тогда я пойму, что вы богатый человек, действительно. Или вы хотите обмануть меня бумажками? Вот почему они говорят, мы проводим исследования. Тогда не говорите, что вы ученые. Вы еще ученики, студенты. Вы пытаетесь учиться. Вы студенты. Не говорите тогда, что вы ученые. Таким образом, независимо от нашего положения, они не квалифицированы. Их система такова, что они остаются студентами, но выставляют себя учителями. Они пытаются изучать это, и тем не менее считают себя учителями. Учитель — это тот, кто знает. Они же не знают, но все же называют себя учителями. Итак, эта система не может быть хорошей, так как она не очищает характер. Они продолжают обманывать. Нет, они только и делают, что обманывают. У них мало знания, и они обманывают. Они исповедуют принцип «нети, нети, не это, не это». Да, путем отрицания. Определение через отрицание — это не позитивное определение. Они говорят «это не это», но что это, они не могут сказать. То есть это не Бог, но... Либо они принимают наши свидетельства, либо... Нет. Они не принимают, поэтому они глупцы. Это факт. Любой ребенок может это понять. А они еще менее разумны. Если я скажу, что есть нечто, что является источником сознания, любой, любой может понять это, но они не могут. Они глупее мальчишек. Они говорят, что нет доказательств тому, что это нечто существует. Есть, есть доказательства. Да, их собственный закон сохранения энергии. Нет, есть множество доказательств. Множество. Как можно сказать, что их нет? Посредством... Нет, нет, нет. Это другая тема. Сам факт, что в мертвом теле чего-то не достает, поэтому оно мертво. Каков же ваш ответ? Мы говорим, что чего-то не достает. Мы решим, что это позднее, но чего-то не достает, это факт. Если вы предполагаете, что это нечто является химическим соединением, тогда сделайте это. Но они не знают, как это сделать. Я говорю, что чего-то не хватает. Если вы знаете, тогда замените это чем-то, тогда вы узнаете. А чем по-нашему является это нечто? Нет. Это может понять любой обыватель. Мертвое тело не имеет сознания, потому что чего-то в нем не хватает. Любой обыватель может это понять. Если вы знаете, замените. Если вы знаете, чего не хватает. Я не говорю, что я знаю, но я говорю, что чего-то не хватает. По крайней мере, вы должны также это признать. Но если вы знаете, что чего не хватает, так замените. В противном случае вы тоже не знаете. Так к чему тогда вы ведете эти умные речи? Вы ведь не знаете. Но то, что в мертвом теле чего-то не достает, это признает каждый. Итак, мы оба не знаем. Нет, я знаю лучше вас. Потому что вы глупцы. Я глупец тоже, но вы глупец, но при этом вы утверждаете, что знаете. В этом разница.
Они могут сказать, мы не знаем, но мы пытаемся разобраться. Это тоже. Тогда почему я должен ставить вас в более лучшее положение? Мы тоже пытаемся понять. Почему я должен предоставлять вам лучшее положение? Вы, на таку... вы находитесь на том же уровне, что и я. Почему вы выставляете себя ученым? Вы глупец. Вы признаете, что я глупец. Я признаю, что я глупец. Но почему вы выставляете себя ученым? Потому что они скажут, что они пытаются ставить эксперименты. Но вы не, не обнаружили, это факт. Так же, как я не обнаружил. И вы не обнаружили, поэтому... Вы такой же глупец. Не выставляйте себе лучше меня. Но, по крайней мере, мы признаем какой-то авторитет, опирающийся на авторитет на мнение великих святых, мудрецов. У них тоже есть великие авторитеты. Нет. Поэтому... А эти люди, которые не признают авторитет, мошенники, они признают авторитеты, но они признают авторитет, не обладающий авторитетом Дарвин. Они признают авторитет Дарвина. Они говорят, но почему мы должны признавать ваших учителей? Нет, тогда вы двигаете аргументы, доводы, и тогда мы решим, кто является авторитетом, Дарвин или Кришна. Они рассуждают так. Я не видел президента Никсона, но я признаю его, потому что читал о нем в газетах. Кто-то скажет, что следуя Бхакти, вы можете увидеть Кришну, но они не признают этого. Чего ради им признавать авторитет Кришны над авторитетом Дарвина? Потому что его признают великие мудрецы, великие мудрецы, святые, ученые, многие ученые. Это называется раем дураков. Глупо быть мудрым, когда невежество блаженство. Другого вывода тут не сделаешь. Именно так они говорят про нас. Поскольку этот мир наполнен глупцами, очень трудно говорить об этом. Мы это знаем, поэтому мы не должны идти к мудхам. Птицы одного пера селятся вместе. Они могут отправиться на планету Дарвина. Но как нам их победить? Давай им просад. Мы победим их, давая им просад. Правильно, Прабхупад? Чтобы излечить их от болезни, мы должны дать им просад. И возможность слушать Хари Кришну. Это ценно. Например, человек, страдающий от желтухи, видит все желтым. Если вы скажете, нет, это не желтое, это белое, нет, нет, я же вижу, что это желтое. Что тут можно поделать? Нужно лекарство просто давать. Он никогда не признает, что это белое. Он скажет, что желтое, потому что он болеет. Вы должны вылечить его. И метод сознания Кришны — это излечение болезни желтухи. Другими словами, Прабхупад, до тех пор, пока не будет достаточно людей, которые будут признавать святых, мы не сможем с ними разговаривать. Мы должны будем побеждать их просадом? Нет. Мы должны проявлять к ним сострадание. Это не вопрос поражения. Например, больной человек в бреду несет всякий вздор. Но врачи заботятся о нем. Ну хорошо, продолжай бредить, но принимай это лекарство. Они уже потерпели поражение. Да, они уже потерпели поражение от природы. Так и сказано, апахрита гьяна, майя отнимает у них все знания. И поскольку майя, майя отнимает все их знания, нам необходимо проповедовать. Они страдают. Они страдают от ума, от тела. Это естественное страдание. Страдание от тела, от ума. Страдание, которое причиняют другие живые существа. Мы все время страдаем. Но, тем не менее, они думают, что они счастливы. Но они болеют. Например, арабы не хотят давать вам бензин. Это страдание, причиняемое другими нациями. Так и происходит. Они просто пытаются устроиться, но страдания приходят. Но у них нет знаний. Они не понимают, что несмотря на все их усилия, страдания будут. В чем же причина? Кому же мне идти, чтобы спросить, почему эти страдания приходят? Тадвиги Натха Сагурум. Поэтому мы должны обратиться к тому, кто знает, как избавиться от страданий. Но есть столько так называемых гуру. Как же их убедить, что мы истинны? Как убедить их, что мы истинны? 
Вы должны это понять. Например, вам приходится идти в школу. Но ведь вы не знаете, что такое школа. Если вы пойдете к фермеру вместо школы, кого в этом винить, только вас? Если вам скажу, идите покупайте это на рынке, допустим, вы должны купить золото. Вы идете в поколенную лавку, к молочнику. Как вы у него купите золото? У вас должен быть хотя бы этот разум. Где купить золото, вы должны знать. Вы должны идти к тому, кто действительно торгует золотом. Но если вы не знаете, вас обманут. По крайней мере, у вас должно быть это знание. Например, есть хорошие школы и плохие школы. И поскольку сейчас они так опустились, они не, не идут. И они не знают, поэтому мы проповедуем. Вот школа. Такова наша миссия. Вот знание. Идите и берите его. Тем не менее, они не пойдут. И это их уже беда. Это единственное знание. Все остальные распространяют невежество. Иногда задают такие вопросы. Откуда нам знать, что птица не более разумна, чем человек? Да. Птица более разумна. Но ведь мы говорим, что, например, вот есть птица. Как только она видит, что люди идут, они, она пролетает над вами. У вас не хватает разума пролететь над кем-то. Кто-то приближается к вам, чтобы зарезать вас. Вы не можете так прыгнуть и пролететь над ним. Поэтому птица более разумна. Они знают, что приближается враг. Животные знают, как только враг появляется, они защищаются. Но они... Рыба ловится на крючок. Когда рыбак рыбачит? Рыба. У них есть это невежество. Но он, почему оно попадается на крючок? Не только из невежества, но и из жадности. Если вы становитесь жадным, вы знаете, что в море столько рыбы, но негодяй все равно жадный, он еще ему хочется. Это из-за вот этой вот жадности. Он и погибает. Точно так же Бог все устроил. Даже для людей, но поскольку они негодяи, они жадные. Хотя эта жадность не может принести им удовлетворение. Все равно все жадничают. Закон природы равно действует на всех. Если природа дает пищу птицам, зверям, всем, почему? Не людям, но они негодяи, они жадные, поэтому они страдают, они хотят все больше и больше. Пища уже есть, и злаки, и молоко, цветы, плоды, огромный запас продуктов, но они перерезают глотку животным от жадности, они страдают из-за грехов своих. Мы получаем информацию о том, что только в человечестве... Откуда, откуда информация? От еще одного очередного негодяя? Что за информацию? Если вы получаете информацию от очередного негодяя, какое благо вы получите? Источник информации должен быть совершенным. Тогда получайте информацию. Хорошо. Если вы негодяй, если вы получаете информацию от другого негодяя, то какое благо вы получите? Они скажут, что нет совершенного источника, потому что вы обманщики, вы обмануты, поэтому это ваш взгляд. Мы не совершенны. Откуда нам знать, что такое совершенный источник? Нет, я не знаю. Поэтому говорится, Тадвиги Анадхам Сагурум, Эва Бигачет. Вы должны узнавать от того, кто знает. Он тоже ведь несовершенен. Что ж, его совершенство доказано тем, что он испытывает удовлетворение. Так называемые ученые, философы, политики не смогли установить мир во всем мире. В этом и глупость. Но мы тоже не установили мир? Нет, все наши последователи пребывают в мире. Мы получаем тысячи писем благодарности за полученное благо. ООН получает тысячи писем. Не думаю. Они получают письма в протест. Вы негодяи, что вы делаете для этого? Нет, они получают миллионы долларов пожертвования каждый год от людей. Нет, это опять чек, оплаченный в будущем. Нет. Но это и наша философия. Мы говорим, что сможем принести мир миру, но это в будущем. Нет, но они получают свои пожертвования. Может быть, может быть, это поможет им установить какой-то мир, но мы уже обрели мир. 
Он не может принести мир. Это вопрос стандарта в отношении мира. Если вы так говорите, тогда он не лучше нас. Вы должны это признать. Если мы не можем дать мира, и они не могут дать мира, тогда почему это такая большая организация? А они скажут, что они, у них организация лучше. Они не могут ответить на это. Они просто говорят что-то. Они называют себя объединенными. Они говорят о единстве, но флаги лишь увеличиваются в количестве. Каждый день очередной флаг. Еще один флаг, еще один флаг. И эти флаги никогда не объединяются. Тем не менее, они говорят объединенные нации. Когда война началась, да, в Америке, они начали. Они учредили ООН. Но затем они объявили войну Вьетнаму. Вот вам и объединенные нации. До тех пор, пока человек не освободится от материальных представлений, таких как я, американец, я индеец, я китаец, японец, как он может обрести мир, поскольку он испытывает неприязнь к кому-то, тогда как преданный не испытывает неприязнь никому, поэтому он спокоен, он испытывает неприязнь к демонам. Это из-за любви к Кришне, это не неприязнь. Нет, нет, мы не завидуем демонам. Мы не завидуем демонам. В противном случае нет нужды проповедовать. Мы пытаемся сделать демонов из демонов совершенных людей. Такова наша проповедь. Сострадание. Мы проповедуем о том, что человеческая форма жизни самая важная форма всех живых существ. Да, потому что разница сознания. Кто-то спрашивает, Откуда мне знать? Может быть, птица более развита, чем человек? Как вы можете так спрашивать? Человек создал этот город. Птицы не могут этого сделать. Птицы тоже строят города? Нет. Но не так, как этот. Человек построил небоскреб. Птица не может. В этом смысле вы продвинутые. В этом смысле. Они говорят, что это просто наши соображения. Они могут изготовить гнездо с помощью веточек и только и всего. Тогда, же, тогда как вы можете строить из больших балок, в этом разница. Мы можем управлять даже самыми сильными птицами. Но вы злоупотребляете своим разумом, строя небоскребы. А они пользуются своим разумом, чтобы делать гнездо. Но извлекаемое благо одинаково. Поэтому в этом смысле вы менее разумны. Другими словами, они никогда не нарушают законов природы. Да. Мы же идем, пятимся назад, потому что мы пытаемся сражаться с законами природы. Да, в этом наша болезнь. Тогда они более продвинутые, практически бы это сказали. То есть птицы живут по законам природы, естественно. Да, естественно. Но у них нет разума, они не способны различать. Они вынуждены подчиняться законам природы, тогда как у вас есть эта способность различать. Поэтому вы подвергаетесь наказанию.